。老郭，春儿找到了没有？你有资格问吗？你到底要我怎么说才好？什么都别说，我不爱听。我知道我错了。你错了吗？是我不对，我不应该这么对川儿。我想起来就后悔。你说我怎么就昏了头了，忘了川儿不是自己亲生的了？告了状，我气不过，就打了他两下。谁知道这个孩子气性那么大，我罚他站，他就站了一天一夜，弄得我什么办法都没有了。我就带着小军出去了一会儿，谁知道，老郭。我下次一定不这样了。没有下次了。老郭，你大人有大量，别和我计较成吗？这个后妈没有当好，我该死！我改还不成吗？你不用说这些，没有用。我们现在只有一条路：离婚。一点。秦真，嫂子，怎么了？是因为川儿的事儿。是，他说我虐待孩子，可是天地良心我没有啊。那天你都看见了，我就是一时急了，下手重了点儿。什么叫一时急了，下手重了点儿？你要说这话的话，你走吧。我明明看见你打。川的，你还跟我说什么天地良心？孩子丢了这件事儿，你认个错，低个头，没有人会低看你一眼的。孩子到你家才几天呢？啊，你那么对待孩子。有一句俗话说得好，天下没有不透风的墙。你打孩子这件事儿，真不是我跟郭良哥说的，他怎么知道？啊，明摆着的，事实放在那儿呢，你赖不掉的。
跟他认错了。可那个古爷爷到我们家去一通挑拨，郭良他就不依不饶的嚷嚷着非要跟我离婚，还要赶我出来。我的命咋就这么苦啊？清真。不是个坏女人，我的心也没有那么毒。可事情做下了，所有人都以为是我这个后娘虐待孩子，我也是有口难辩呢。那郭良哥呢？我昨天晚上就回娘家了，他冲我嚷嚷，要和我离婚。还要赶我出去，我实在是没脸再待下去了。没想到回了娘家，弟妹也一样给我脸子看。这天下这么大，怎么就没有我的容身之处呢？我实在是走投无路了，还不如死了算了。那你怪谁？是我自己把事情给办瞎了。可是秦真，我不能离婚。我好不容易才有了这样一个家庭，我不能就这么散了，我也不能再让我的孩子没有了爹。我想要好好伺候郭良，想让他对我好。这是个杯子，它从土到泥，到捏成杯子这个形状，它需要一个过程，就像我们组建一个家庭一样，要把它捏在一起。可是你要想听一声响，就这么一声，清真。郭良最听你的话了，你帮嫂子说一说，就让他原谅我这次，行不？我会赶着你的大恩大德，我以后会对串儿。没有什么以后，怎么连你也说这样的话？我要把串儿留下来，不会让你带走了。你要把川留下。对，我要把孩子留下。从今往后，我不会让川离开我半步。你真的不想离？是，想把日子过下去。那要是郭亮哥不答应呢？要是真把我逼上绝路，那我就只有去死了。我也没有百分之一百的把握，但我会跟郭亮哥去说。谢谢你啊，清真。以后呢，川留在我这边，你就专心的照顾郭亮哥一个人。他那人生活太马虎，爱将就，你多关心他吧。这我会的，你就放心吧。行，那要不你先回去等我消息。哎，我先走了，不送了。该答应。刘秀萍看上去也挺可怜的。她可怜？你没看出来啊？她是真心的不想跟郭良哥离婚
，我没看出来。事情已经这样了，就别揪着不放了。如果说非要把川儿送回去，那另当别论。但是因为这件事情，川儿能留在咱们身边，那孩子跟刘秀萍之间的矛盾自然不就解决了吗？郭良哥他心里呀、啊，就是憋着一股气，所以才放这种狠话的。郭良哥有个家，总比没有好吧？刘秀萍那个人啊，他就是有点偏心眼儿。可是用他自己的话说，他是把事儿给做瞎了。哎呀，他对郭良哥还行，回家总是能有口热乎饭吃。要不然，郭良哥一个人回家冷锅冷灶的也不行。照你这么一说。我觉得也是哈、啊。宁财师做庙，不拆一桩婚，这事儿啊，还得往一起撮合。要不，我去找一下郭良哥。我先走了，不送了。该答应。刘秀萍看上去也挺可怜的。她可怜？你没看出来啊？她是真心的不想跟郭良哥离婚。我没看出来。事情已经这样了，就别揪着不放了。如果说非要把川儿送回去，那另当别论。但是因为这件事情，川儿能留在咱们身边。那孩子跟刘秀萍之间的矛盾自然不就解决了吗？哎呀，郭良哥他心里呀、啊、就是憋着一股气，所以才放这种狠话的。郭良哥有个家，总比没有好吧？刘秀萍那个人啊，他就是有点偏心眼儿。可是用他自己的话说，他是把事儿给做瞎了。哎呀，他对郭良哥还行，回家总是能有口热乎饭吃。要不然，郭良哥一个人回家冷锅冷灶的也不行。照你这么一说，我觉得也是哈、啊。宁财师做庙，不拆一桩婚，这事儿啊，还得往一起撮合。要不，我去找一下郭良哥。现在啊。现在，现在就现在。那你做饭啊，我去了。行行行，我换个衣服就走。梁哥，吃饭吧。怎么怎么是你啊？你什么时候过来的？我这一顿饭都做得了，你说我什么时候过来的？看你跟那边下棋呢，就没打扰你。啊，不是，他们那个，我刚才浇水了，他们让我过去杀一盘嘛。炒个土豆丝就很美眼了。他是不是去找过你了？找过了。你不应该来。非得离？对，非得离。
。郭亮哥，你要是做出这样的决定，太欠缺考虑了。这事根本就不用考虑。穿挨打，我比谁都心疼。可是你反过来想一想，刘秀萍她终究不是一个恶人。别说他一个人带着俩半岛小子有多难，就是我一个人带着川也是非常不容易的。哎呀，都是当妈的，他的心情我理解，他就是护犊子。也许他心里有什么不舒服的地方，他就找个理由，他拿川当出气筒。那也不能这样啊，那么小的孩子。川不是平安的回来了吗？他这离家出走，为咱们找回来，除了身体上受了伤，心灵上肯定也受伤了。我呀，我是真想把那刘秀萍揪回来，我抽他几个大嘴巴。他已经是女人，如果是个男的，我枪毙他的心都有。可是咱也不能一股脑的把这气儿全往刘秀萍一个人身上撒，难道咱们做的都对？就一点错都没有。拿你来说，你这个当丈夫的，你做的都对呀、啊。可能就是因为平时你对人家刘秀萍不够好，让她觉得当这家的女主人她没有底气，她不自信，所以啊，她就时时处处的为自己维护利益，甚至在这种小孩打架的事情上，她都会小题大做的。今天去我家哭得可伤心了。他说：“你要是真跟他离，他连活下去的勇气都没有。”你听他说。哎呀，行了，他已经知道错了，也意识到问题的严重性了。他跟我赌咒发誓，他说再也不敢了，一定要改。他都这么说了，那你还要他怎么样？我不想让他怎么样，我就让他离我远远的。其实我也有做的不对的地方。当初我是怕别人说我这个，说我那个，我只顾着自己的脸面了，根本没有考虑到孩子的感受，就把孩子给送回来了，让这么小的一个小孩一点适应的过程都没有。我太自私了，光想着自己的名声上好不好？你说他这么小的一个孩子，在一个陌生的环境里面。和两个陌生的大人相处，恰巧那个时候你又去演习了，他跟你这个当爹的都没有磨合出感情来，你这一走，又没有人中间打圆场，他跟这个新妈妈之间一定会有矛盾的。这孩子去，说不上哪点，就发了牛脾气，肯定有做的不好的地方，才让刘秀萍找到这个把柄。刘秀萍知道错了。咱们就给他一个机会改吧。可是三天，孩子跑了三天，而且下那么大的雨，没吃没喝的，真的这些事我都不能想。我一想，我心里边……其实这样也挺好的，我呢就顺理成章的把川给接回去了，省着我跟三猛子在家天天抓心挠肝的想孩子。这季红一张嘴就是哥哥，我要哥哥。这刘秀萍呢，她也能专心的照顾你一个人，挺好的。可这些事儿我都不能想，一想起来我心里面都别扭。你说我心里老别扭，这日子怎么过呀？怎么过？一天二十四个小时慢慢过呗。你一个人不能没人照顾你，吃饭穿衣。你看看刘秀萍把这院子弄得多好啊！得有个人照顾你，喝一个吧。<笑>